En más de un sentido, tu mascota es como tu niño pequeño. Requieren su cuidado o atención y necesitan que tú puedas tomar decisiones por ellos. Ya sea que se trate de su dieta, higiene o sus actividades, sus perros necesitan que puedan tomar decisiones responsables y adecuadas para su cuidado y bienestar. Los dueños de perros o los padres de perros tienen una enorme carga de estudiar los deseos y necesidades de sus compañeros peludos de cuatro patas. Sin embargo, los dueños de mascotas con las mejores intenciones pueden cometer errores generalmente de formas que ni siquiera se dieron cuenta. Hoy te contamos 20 formas en las que lastimas a tu perro sin darte cuenta. Desde darle señales contradictorias hasta usar productos humanos en su mascota y hacer que teman los objetos domésticos cotidianos. Aquí hay 20 formas en las que podría estar haciendo más daño que bien. Número 20. Darle a tu perro señales contradictorias. La única forma en que tu mascota sabrá la diferencia entre el bien y el mal es si muestras las emociones apropiadas frente a él. No puedes abrazar a tu mascota después de que hace un desastre y luego esperar que esa mascota no vuelva a hacerlo. Al ser demasiado afectuoso en un momento en el que no deberías haberlo sido, le estás dando señales contradictorias y están percibiendo el acto como algo por lo que deben apreciarlos. Número 19. Darle a su perro más para comer en la cena. Hay algunas cosas que no deben alimentar a tu perro, pero hay muchas cosas que sí pueden. Es fácil perderse con esos ojos grandes y hermosos a la hora de la cena. Es posible que te encuentres dándole comida a tu mascota de tu plato debido a que ha estado anhelándola mirándola todo el tiempo. Sin embargo, le estás dando de comer más de lo que es saludable para ellos. La salud de tu mascota es tan importante como la tuya. Tienen una ingesta diaria recomendada de calorías, al igual que los humanos, y es perjudicial superar esta dieta. Número 18. Usar correas retráctiles. Los dueños de mascotas que usan correas retráctiles probablemente piensen que es lo mejor para su mascota. El perro puede correr más libremente y no tendrás que tirar de la correa. Sin embargo, debido a que su perro no es consciente de cuán lejos puede llegar la correa que tiene, intentará saltar y saltar más allá del límite de la correa. Esto hará que tire de la correa y su perro a su vez sentirá dolor. Número 17. Usar protector solar en su mascota. A todos nos han dicho que nos protejamos del sol. El mismo concepto se aplica a los perros. Sin embargo, nunca debes usar protector solar humano en tus compañeros peludos. ¿Por qué? Nuestro protector solar tiene óxido de zinc que el perro puede llegar a ingerir. El óxido de zinc es una toxina y puede provocar vómitos con sangre y diarrea con sangre. Solo use productos que hayan sido seleccionados específicamente para su mascota. Número 16. Vestirlos. ¿Qué tan cómodo se ve realmente ese pequeño tutú? Claro que se ve adorable y no puedes esperar a que tu Yorkie lo use, pero ¿tu mascota se sentiría cómoda con él? Más probable es que no sea así. Los dueños de mascotas bien intencionados a menudo cometen errores cuando se trata de vestir a sus mascotas. Vienen de un buen lugar, quieren que sus perros se vean adorables, sin embargo los atuendos que eligen rara vez son los más cómodos. Evite vestir a su mascota al menos que sea para mantenerla abrigada. Número 15. No cepillarse los dientes. ¿Deberían los perros cepillarse los dientes todos los días? Los veterinarios dicen que deberían. Esto podría sorprender a la mayoría de las personas que consideraban que solo era necesario cepillar los dientes de sus perros una o dos veces por semana. El cepillado regular evita que los perros desarrollen enfermedad periodontal en etapa 1, el punto de partida antes de la recesión de las encías y eventual pérdida de los dientes. Use pasta de dientes para perros, un cepillo de dientes para niños o un cepillo para dedos para ayudar a su perro a mantener esos dientes blancos y brillantes. Número 14. Darle palmaditas en la cabeza. Probablemente sea una sorpresa para muchos, pero a tu perro no le gusta mucho que le den palmaditas en la cabeza. Claro, solo estás tratando de darle un poco de amor y atención, pero tu perro no puede ver tu mano mientras lo acaricias y por lo tanto podría asustarse. En cambio, acaricia a tus perros en el cuello o simplemente abraza a uno como este pequeño. Número 13. Usar objetos domésticos para asustarlos. Algunos perros tienen miedo de las aspiradoras, a algunos no les gusta el sonido de los lavavajillas y otros simplemente tienen miedo de cualquier cosa que se mueva. No hay dos mascotas iguales, todas tienen algo que les asusta. Puede que haya sido divertido para ti la primera vez, pero no lo fue para tu mascota. No asustes a tu mascota con objetos domésticos o tendrás que andar de puntillas al usar estos objetos. En su lugar, permite que tu acompañante se abra camino a su propio ritmo. Número 12. Dejar que se lleven palos grandes. Incluso un palo pequeño podría ser grande para un perro pequeño. Es muy adorable ver perros cargando palos del doble de su tamaño. 
probablemente parezcan los animales más felices del mundo, pero tu mascota depende de ti para tomar decisiones responsables. Si hubieran podido dirigir el mundo, habría sido un gran parque gigante. Los palos grandes pueden quedar atrapados en el suelo y en objetos por los que pasa el perro. El perro podría tener dificultades para sacar el palo y lastimarse en el proceso. Número 11. Usar unguentos no recetados por el veterinario. El veterinario es un profesional, tú no. No experimentes con el unguento que puede y no puede usar en su mascota. El hecho de que el tubo diga que está diseñado para perros no significa que sea apropiado para tu mascota. Solo use ungentos para su perros que hayan sido recetados por el veterinario. Número 10. Usar fragancias fuertes. Tu perro tiene un sentido del olfato agudizado 10.000 veces más. Es posible que esté usando fragancias en su mascota después de caminar para deshacerse de ese olor apestoso. Usar una fragancia es en realidad la manera perezosa de hacerlo, y también la más dañina para él. Las fragancias fuertes irritan las fosas nasales de un perro y a menudo las inflaman. Esto puede provocar problemas respiratorios si no se identifican a tiempo. Número 9. Provocándoles ansiedad por separación. Amas a tu mascota y ella lo sabe. Probablemente te rompa el corazón todos los días tener que dejar a tu perro solo en el apartamento mientras estás en el trabajo. Cuando abrazas a tu mascota antes de irte, es posible que la abraces con un poco de fuerza y te veas molesto. Lo que estás haciendo es reforzar el concepto de que tu partida es algo muy malo. En última instancia causando ansiedad por separación de su perro. Número 8. Dejarlos entrar al baño. ¿Qué es lo peor que puede pasar si te olvidas de cerrar la puerta del baño por completo? Un montón de cosas. Los perros más grandes pueden alcanzar la taza del inodoro y tragar agua sucia. Esto puede conducir a una multitud de enfermedades. Número 7. No tenerlos abrochados. Puede que pienses que es injusto obligar a tu mascota a quedarse quieta en el asiento trasero abrochándolos. Sin embargo, estás haciendo esto por su seguridad. Si los dejas desabrochados, aumentas el riesgo de lesionarlos en caso de frenazos y accidentes que pueden presentarse de manera imprevista. La hebilla los estabiliza y los protege, incluso si no se ven felices con ella puesta. Número 6. Castigar el comportamiento temeroso. Así que tu perro tiene miedo de que le corten las uñas, ¿qué perro no lo tiene? Esperar que tu mascota supere situaciones en las que obviamente está asustada no es justo para ella. Bien, es injusto castigarlos por mostrarse aprensivos ante situaciones en las que se sienten amenazados. Solo estás reforzando ese miedo y ahora tu mascota se sentirá aún más ansiosa porque tendrá miedo de que la castigues por tener ella miedo. Número 5. Permitir que todos abracen a tu mascota. El hecho de que tu mascota no gruña ni ladre no significa que sea amigable y esté abierto al afecto de los extraños. Las mascotas tienen personalidades distintas. Es injusto esperar que dos perros sean iguales, uno puede amar los abrazos y uno puede ponerse tenso durante ellos. Número 4. Ignorar a tu mascota. Puedes pensar que es correcto ignorar a tu mascota después de que comete un error para reforzar la idea de que lo que hizo estuvo muy mal. Pero hay varias maneras mejores de hacerlo. Ignorar a tu mascota los aísla. En lugar de eso, míralos con severidad y habla en un volumen un poco más alto. Son mascotas, no hacen cosas por malicia y no deben ser tratados con ninguna dureza. Número 3. Atarlos con una cadena. Tu perro no estaba destinado a vivir su vida encadenado a una cerca. Es inhumano restringir que tu mascota corra y también que explore. Cosas naturales que hace un perro. Si los estás encadenando por su propia seguridad, esto está justificado, pero no hagas que tu mascota pase la tarde jugando atado a un árbol. Número 2. Tomar una mano en el cuidado del perro. Además de lo básico, no actúe en base a su experiencia cortando las uñas de su perro o cortando su pelo al menos que sepa absolutamente lo que está haciendo. La peluquería canina es un trabajo profesional. Sigamos de esta manera. Número 1. Ser demasiado indulgente. Usted es el padre de la mascota y es su responsabilidad establecer las reglas y luego hacerlas cumplir. Las reglas comprensiblemente no deberían ser irrazonables. Una vez que haya tomado una decisión para el mejoramiento de su perro, apéguese a ella. Ser demasiado indulgente con su mascota da como resultado un comportamiento rebelde. En lugar de averiguar qué hacer entonces, tome las medidas necesarias hoy. Muy bien, de estas 20 formas en las que tal vez estés lastimando a tu perro, ¿cuál te sorprendió más? Haznoslo saber en los comentarios a continuación. No olvides darle me gusta al video, suscribirte a Inforama y presionar el icono de la campana para obtener más información. Nos vemos en la próxima.